16. soru x, y, z birer tam sayı olmak üzere x çarpı y çarpımının çift sayı x artı z toplamının tek sayı y artı z toplamının tek sayı olduğu biliniyor. Buna göre x tek sayıdır, y çift sayıdır, z tek sayıdır ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi yapmaya başlayalım. x çarpı y çarpımı bir çift sayı olabilmesi için bildiğimiz gibi ya çift tek olacak ya çift çift olacak ya da e, tek çift olacak. Yani x ve y sayıları ya ikisi de çift sayı ya x çift sayı y tek sayı ya x tek sayı y çift sayı olacak. x artı z toplamının tek sayı olduğu biliniyormuş. x ya da z ikisinden bir tanesi x veya veya diyelim z tek sayı olacak. Tek sayı olacak. Öbürü de çift sayı olacak. Her ikisi de tek olursa toplamları çift olur. Her ikisi de çift olursa toplamları çift olur. O yüzden x veya z'nin tek sayı olması gerekiyor. Sadece birisi tek sayı olabilir. Burada da y artı z toplamının tek sayı olduğunu söylüyor. Yani y veya z'nin tek sayı olması gerekiyor. Yine aynı şekilde. Biri çift olacak, birisi tek olacak. Şimdi buradan sonuca gitmeye çalışalım. x artı z toplamı tek sayı. x tekse diyelim ilk ihtimalimizde x tekse x'in tek olduğu y'nin çift olduğu bir ihtimal var. x tek dedik bir varsayımda bulunduk x tek olursa burada gördüğümüz gibi y çift olmak zorunda. y çift olacak. Peki üçüncü ifadeye gelelim. y çift. O zaman z de e, toplamı tek sayı olduğuna göre z de tek olacak. Şimdi bakalım bütün ifadeler bu doğruluğu, bu varsayımımızı karşılıyorlar mı? x tek ve y çift. Tek ve çiftin çarpımı çift sayıdır. Doğru oldu. İkincisi x artı z toplamı tek. Yani x tek, z de tek. İkisinin toplamı tek sayı olur mu? Olmaz. Demek ki bu varsayım yanlışmış. Peki ikinci varsayımımızı yapalım şimdi. x çifttir dedik. Bu bir varsayım. x çiftse eğer y Tek de olabilir, çift de olabilir. Buradan bir çıkarım yapamıyoruz. Ama x çiftse z tek olmalıdır. Z tek olmalıdır. Burada öyle demiştik. x veya z tektir. x çiftse z tek oldu. Z tekse y çift sayı oldu. Z çift sayı. Y veya z tek dedik. Çünkü z tekse y çift olmak zorunda x çarpı y çarpımı çifttir. x çarpı y çarpımı şu yanlış demiştik. x çarpı y çarpımı çifttir. Doğru. x artı z tektir. Çift sayı ve tek sayının toplamı tektir. Doğru. y artı z toplamı tektir. y çift z tek. İkisinin toplamı tektir. Doğru. Demek ki bu ifademiz doğru. Şimdi bakalım. x tek sayıdır. Hayır. y çift sayıdır. Evet. z tek sayıdır. Evet. Hangileri doğrudur? 2 ve 3.